സാർ പക്ഷെ പരാതിയിൽ അവർ ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ സംശയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അത് ശരിയാണ് സാർ ആരൊക്കെയാണ് ആദിത്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ എം ഡി ആദിത്യ കൃഷ്ണ പിന്നെ ഹിമ കളക്ഷൻസിന്റെ എം ഡിയുടെ മകൻ ഋഷിശങ്കർ അവരെ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചു വെച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും സാർ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട അവരൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിലെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ചുമ്മാ പുലിവാൽ പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതൊരു പുലിവാൽ ആയില്ല എന്ന സാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാർ ഇവരുടെ റിലേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ റൈവലറിക്കുള്ള സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്നും താൻ നോക്കണ്ട താൻ ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സാർ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സാറിന് മോഡി പ്രഷറുണ്ട് ഇതൊരു സൈബർ ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ മൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് താൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും ബാക്കി പണിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് എവിടേക്കാണെന്ന് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്തൂടെ തന്റെ മെയിൽ ഓർ നോക്കിയാൽ മതി അതിലുണ്ടാകും ഓക്കെ സാർ എവരിങ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ സാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് റിപ്ലൈ കിട്ടിയാക്കൊള്ളാം എന്താ സാറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ സഹോദരിക്കോ മകൾക്കോ ആണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരാണെന്ന് കരുതി ഈ ഫയൽ ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറയോ സാർ ജസ്റ്റ് എ ഡൗട്ട് നാട്ടിൽ ദിവസവും നടക്കുന്ന സൈബർ കേസുകളിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ എത്താറില്ല എത്തിയാൽ തന്നെ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനവും മുഖം മറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇരകളാണ് സാർ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീ തനിക്കൊന്നും മറയ്ക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ജെനുവിനിറ്റി മനസ്സിലാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ അത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷന് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിന് കൂടെ റിലീഫ് ആയിരിക്കും സാർ സാറേ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ വൈഡാണ് സാർ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും സാറിനറിയില്ല അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം മതി സാർ ലോകം മുഴുവൻ വൈറലാവാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ജോലി പോവും സാറിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്താണ് സാർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ നേരായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം സാർ നമ്മൾ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ സാർ നമ്മുടെ കുടുംബം കഴിയുന്നില്ലേ അതിലൊക്കെ ഉപരി മനസ്സാക്ഷി എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലേ സാർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയോ അത് ഫേക്ക് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കുത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളാം സാർ ഇപ്പൊ ഓക്കെ സാർ എന്റെ കൊച്ചാപ്പ ചേച്ചിയോട് ഇയാൾക്കുള്ള വാശിക്ക് ഞാൻ കഴുത്ത് കിട്ടി കൊടുത്തുന്ന കൊച്ചി ഇത്രയായിട്ടും അലക്സച്ചായന്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന എന്താന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയാവൂ മൂത്തവള് പിഴച്ചു കിട്ടിയവനെ കെട്ടിക്കോന്ന് പള്ളിക്കാരും കരക്കാരും അപ്പൻ ഞാൻ അന്ന് ഇതിനൊന്നും കൂട്ടി നിന്നിട്ടില്ല മോളെ കിട്ടിയവനെ കെട്ടിയതിന് ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്കെന്താടി കൊഴപ്പം ഇപ്പ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ ഈ പിഴയാ പിഴയാന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചിയുടെ അവതാരം കൊണ്ടാ ആ അത് നേരാ ജാതി ഏതായാലും ആ അനന്തകൃഷ്ണൻ പഠിക്കേ പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞ എത്ര പണമാ ചെലവാക്കിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയാണോ ഇവളുടെ ജോലി നിനക്കൊരു സഹായമായില്ലയോ അതിന് അവളോട് നന്ദി പറ ഇവള് പഠിച്ചതാരുടെ കാശുകൊണ്ടാ ജോലി വാങ്ങിച്ചതാരുടെ കാശുകൊണ്ടാ എത്ര പണം അനന്തകൃഷ്ണൻ ചെലവാക്കിയത് വെറുതെ വാശിയും വാശിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട അതെ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്ക് ഇനി രാത്രി വിശക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ പച്ചവെള്ളം തരത്തില്ല കൊച്ചാപ്പ ചേച്ചി എനിക്കറിയാം ഒരു ഫോൺ നമ്പർ പോലും കയ്യിലില്ല കൊച്ചാപ്പനൊന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയിട്ട് വാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാനിരിക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചല്ലയോ നമ്മളല്ലയോ അവക്ക് മനസമാധാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ചെല്ലേ അവിടെ ഈ പൂത്ത കാശുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടിയാനിപ്പോ പൊട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലേ കോടികളുടെ സ്വത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് നമുക്കാരുടെയും സ്വത്തും കോടി ഒന്നും വേണ്ട 
മനസമാധാനം കിട്ടിയാൽ മതി രണ്ട് കൊച്ചുങ്ങളാ വളർന്നു വരുന്നത് ഇനി അവക്ക് എന്തെങ്കിലും കൈപ്പഴ പറ്റിയാലും ആ പിള്ളേരെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയല്ലയോ എന്നാ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് പോവാൻ നോക്ക് ആ ചെല്ലു ചെല്ലു അവിടെ അനന്തന്റെ ചേട്ടന്റെ മോട കല്യാണത്തിരക്കാ റോയിക്സ് ബാറിലെ റോയിച്ച മോലാളിയുടെ ഫ്രണ്ടാ ആദിത്യ മോലാളി അവിടെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞേ നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളോട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ലയോ കല്യാണം നടത്തുന്നേ മോളെ ഇച്ചിര മട്ടൻ ഉടിഞ്ഞെടുത്തേ മോളങ്ങോട്ട് കഴിക്കേ എനിക്കിഷ്ടല്ല ഞാൻ ശർദ്ദിക്കും അയ്യ നല്ല മോളാ കഴിച്ചു ആ കൊടുവള്ളി ഞാൻ താ ഇറങ്ങുന്നു ആ പോയി നോക്കാം ഇനി അത് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ചായ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്ന ഒഴുക്കി വെച്ചോളാം ആ ഇന്നയാളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു വീട് വേണം പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിട്ടേര് വേറെ നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ജിമ്മിച്ചായന്റെ വീടിന്റെ താക്കോല് കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അനങ്ങത്തില്ല അനങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനങ്ങത്തില്ല ഒരു വാടക വീട് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ പോയി കിടക്കാം ഭാര്യ രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടില് കേരളത്തില് മലയാളികൾ ഉള്ള നാട്ടില് തൽക്കാലം വീട് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ജിമ്മിച്ചായം പറയാൻ പറഞ്ഞതാ കൈയോടെ താക്കോലും വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂന്നും പറഞ്ഞു വീട് ഒഴിയുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വർഗീസ് എന്തോ രാവിലെ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് വീടൊഴിപ്പിച്ച് താക്കോല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന എന്താ എണീക്കടോ വീടൊഴിഞ്ഞ് ചാവി തന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കണം എടോ നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തനിക്ക് താക്കോല് വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ ചാവി തരാന്ന് അതിനു മുമ്പ് ഈ വക നമ്പർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങ് ദുബായിലിരിക്കുന്ന ജിമ്മിച്ചോണ്ടല്ലോ അവൻ അടി മേടിക്കും എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് വീട് കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കട്ട് അല്ലെങ്കിലേ നമ്മളെ വീട് കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറാം അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല നിങ്ങക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ അന്നേരം അല്ലയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കട്ട് അനന്താ വന്നേ വാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം വാ കൊച്ചാപ്പ ലോഡ്ജ് എടുത്ത് നിക്കണെങ്കിലേ അതിനുള്ള കാശും കൂടെ വെച്ചോ ആ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിക്കാമല്ലോ ചെറിയ റൂം എടുത്താ മതിയല്ലോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന് പോകുമ്പോഴേ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അല്ല സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന് പോകുന്ന ഇരുന്നൂറും കൂടെ ഉണ്ട് അതെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ ആൻസിയെ കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങാവേ അത് ഉറപ്പല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കണം എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്താ മതി 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 
എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങുക എടാ പോലെ ഞാനും വരിക ഓ നനക്കേട് വീണ്ടും വരുന്നു അയ്യോ എന്തോ മറന്നല്ലോ മട്ടനൊക്കെ എന്തോ വിലയാ കിലോ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാ അത് തിരിച്ചെല്ലാം കൊടുക്കാമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ മട്ടന്റെ പൈസയോ അത് നിങ്ങൾ മേടിച്ചല്ലയോ അതെ ഞാൻ തിരിച്ചെല്ലാം കൊടുക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് നോറ്റ മോളുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നാ മതി കവറിനൊരു മൂന്ന് രൂപ ചോദിച്ചായിരുന്നു എന്റെ കൊച്ചാപ്പ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മട്ടൺ ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല അര കിലോ കോഴിയോ പോത്തോ അത് വല്ലപ്പോഴും പെരുന്നാളും ഇനി വരുമ്പോ മട്ടൺ ഒന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണ്ട മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനാ ഒരു വീട്ടിലോ ഇനി വരാതിരിക്കാവോ ലക്ഷ്മി പോയി സംസാരിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വരാം അതെന്തിനാ ഞാനല്ലോ ഓഫീസർ പോലീസിന്റെ ജോലി പോലീസ് തന്നെ ചെയ്താ മതി ശരി ഇറങ്ങി വാന്നേ മൊബൈലെല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു മെസ്സേജ് വിട്ടിരുന്നു നോക്കി കാണില്ലെന്നറിയാം അതെങ്ങനെ മൊബൈലിലെ തന്നെ പേടിയല്ലേ ഇതെന്റെ വൈഫ ലക്ഷ്മി ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ ഹലോ സാർ വന്നിട്ടെ ഇരിക്കാം ശരി ആക്ച്വലി ഒരു പോലീസ്മാൻ യൂഷ്വലി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടിയ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഒറിജിനലാണോ ക്രിയേറ്റഡ് ആണോ അത് തെളിയുന്നത് വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ലക്ഷ്മി അത് പറഞ്ഞപ്പോ ലക്ഷ്മി കരുവാൻ ആൻസി ഇത്രയും ബോൾഡായി ലീഗലി മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രയും ധൈര്യം കാണിക്കൂ അത് ഞാൻ മോഹനേട്ടനോടും പറഞ്ഞു താങ്ക് യു മാഡം പുറത്തു <laughs> 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 അതൊരു വാശിയായിട്ട് എടുക്കണം അതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടെയുണ്ട് എനിക്കിത് വാശി തന്നെയാ എങ്കിൽ ആൻസി നേരിട്ട് പോയി സി എമ്മിനെ കാണണം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കണം ഒരു കോപ്പി ഡി ജി പിക്കും കൊടുക്ക് ഇനി എപ്പോ അവരെ കാണാം എങ്ങനെ കാണാം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട പുറകിൽ നിന്ന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അവിടെയും നീതി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകായുക്തയിൽ പോകും എന്റെ കൊളീഗ്സ് സി ഐ പോസ്റ്റിൽ കുറെ പേരുണ്ട് ആ ഓഫീഷ്യൽ ട്രാക്ക് ഒക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് എന്തു വന്നാലും തളരാതെ ഈ ഒറ്റ ഫോക്കസിൽ പോകുമെന്ന് ആൻസി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി പോരെ ലക്ഷ്മി ഇവളുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു ആൻസിയെ പോയി കാണണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ശരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് വരണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആൻസി പുള്ളിക്കാരന് പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചു പിടിയാലേ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നതാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിഞ്ഞ് ജോലി പോയാലോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പേടി അല്ലേ ഇനി വേറെ വല്ല പേടിയുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യല്ലേ ഏയ് ലക്ഷ്മി ആൻസി എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കും ആൻസി ഒറ്റയ്ക്ക് വരാനൊരു മടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നേരാ ദേ ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം ഇവക്കായി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും വന്നല്ലോ എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നല് 
താങ്ക് യു ഏയ് എല്ലാം ശരിയാവും ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ സി എമ്മിനെയും ഡി ജി പിയെയും കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആയിക്കോളാം ആ മിസ്റ്റർ അനന്തം വരുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ലക്ഷ്മി ശരി എന്നാ ശരി ആൻസി ശരി സർ ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ചെന്ന് പെടുവാണെങ്കിൽ സാർ ആൻസിക്ക് കൊടുത്ത പോലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കും തരുമോ തന്നിരിക്കും പക്ഷേ നിന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടോന്ന് ആഫീസറായ എനിക്കും കൂടെ ബോധ്യപ്പെടണം അല്ല അങ്ങനെ വല്ല കുരുക്കുണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രീമതി ഇതാർക്കും വരാം ഏത് സ്ത്രീക്കും വരാം അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ സണ്ണില്ലോയുടെ കാര്യത്തില് ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സംശയം ഇല്ലേ ഉള്ളു അത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുന്ന സാറേ നല്ലത് ഇത് പുറത്തു വന്ന എന്റെ ഫാമിലിക്കൂടെ നാണക്കേടാ ഒരർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് സൽപ്രവൃത്തിയാ അങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് സാറ് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്താട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ഐ രാജ്മോഹനെ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി ഇന്ന് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാറ്റിയോ അപ്പൊ പകരം ആളിനെ വയ്ക്കോ സാറേ ആ കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസേഴ്സിനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അത് മതി അത് മതി കൂടുതൽ ചെകഞ്ഞു പിടിക്കണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ ഉം അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇനി എന്തോ മോളിൽ നിന്ന് പിടിക്കാനാ ആ സാറേ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം ഞായറാഴ്ചയാണ് മറക്കരുത് വിത്ത് ഫാമിലി എത്തിയേക്കണം ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റവനെ ഒതുക്കിയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അവന്റെ ചീട്ട് കീറി ഓ പപ്പാ എന്താ മോളെ ബാംഗ്ലൂരുന്നേ എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എവിടെ സ്റ്റേ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ പപ്പ പറയോ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്ലബിലൂടെ പന്ത്രണ്ട് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഒന്നും വേണ്ട പപ്പ നല്ല നല്ല ഹോട്ടൽസും മതി ആ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടലിലെ ബാബു ചാനെ വിളിച്ചു പറയാം അയ്യോ ഗ്രാൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ നോക്കിയെടുത്തോളാം ഒന്നുമില്ല ചു വക്കീലേ വക്കീലിന് അറിയാലോ ചട്ടവും നിയമമൊക്കെ തെളിവെടുക്കം കൊടുത്താലോ എന്ത് തെളിവ് അവിടെയാ കുഴപ്പം തെളിവുണ്ട് പ്രിയയുടെ കുഞ്ഞമ്മെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ദേവത എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞതിന് തെളിവുണ്ട് എടുത്തുമാടോ അവരെ പ്രിയം വിളിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടതിനും പൈസ കൊടുത്തതിനും തെളിവുണ്ട് ആ കേസ് എങ്ങനെ ഒതുക്കി തീർത്തെന്നും തെളിവുണ്ട് വകുപ്പ് ഏതാന്ന് അറിയാലോ വക്കീൽ തന്നെ മിടുക്കിയല്ലേ 
ഗൂഢാലോചന വൺ ട്വന്റി ബി അല്ലേ പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പേ നീ അവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് തന്നെ ഒരു കച്ചവടത്തിന് കച്ചവടം വ്യവസായമായി അങ്ങ് വളർത്തിയല്ലോ അവളെ കൊണ്ട് നീ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ എന്തൊരു മനുഷ്യരല്ലേ ചിറ്റപ്പൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഫ്യൂജ് ആയി താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ പോണോ ഇവിടുന്നോ ഇങ്ങനെ പരമ്പര 